The Peacock's Forest दूर एक घना जंगल था जहां खूबसूरत मोर आबाद थे मोर वहां चहकते गाते और रक्स करते थे इवेंजलिन अक्सर औकात इस जंगल में आया करती थी वो वहां की ताजा हवा और फूलों की मीठी मीठी महक से लुत्फ अंदोज होती थी इस जंगल में बहुत सारे खूबसूरत जंगली फूल भी लगे हुए थे जो कि एवेंजलिन को बेहद पसंद थे वो ये फूल अपनी दादी के लिए तोड़ने आया करती थी और वहां घंटों बैठती थी उसने वहां के मोरों से भी दोस्ती कर रखी थी घने जंगल के दरमियान वाक एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां एवेंजलिन और उसकी दादी हंसी खुशी रहा करते थे थोड़ी सी मटर थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा मक्खन मजेदार सूप बनाने के लिए काफी है एवेंजलिन पता नहीं किधर रह गई है मना भी किया कि अकेले बाहर नहीं जाना पर मजाल है कि ये मेरी बात मान ले जरा आने तो दो आज मैं भी सही से खबर लूंगी सूप भी तकरीबन तैयार ही है मुझे यकीन है कि दादी अम्मा को ये फूल बहुत पसंद आएंगे दादी अम्मा आपके घर हैं मैं आगे कब से ढूंढ रही थी किधर थी तुम एवेंजलिन जरा देखें तो आपके लिए क्या लाई हूँ कहा भी है जंगल में जंगली जानवर होते हैं दादी अम्मा कुछ भी आपसे बढ़कर तो नहीं है तुम्हारा यूं अकेला जाना खतरे से खाली नहीं मेरी जिंदगी का असासा एक आप ही तो है अच्छा अच्छा अब ज्यादा बातें ना बनाओ अरे वाह खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है मुझे तो बहुत भूख लगी है तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ दादी अम्मा बस जल्दी से सूप तैयार करके ले आए हाँ बाबा बस ला रही हूँ दादी अम्मा मजेदार सूप तैयार करके ले आती है इवेंजलिन और उसकी दादी अम्मा गर्म गर्म सूप का लुत्फ उठाते हुए फिर घंटों बातें करते हैं एक रात आसमान पर चांद अपनी पूरी आब उताब से चमक रहा होता है और बहुत दिलकश समा बना होता है क्या मेरे माँ बाप को भी ये चांद दिखाई देता होगा काश मैं उनसे एक मर्तबा मिल पाऊ हम दूर सही लेकिन एक चांद के नीचे तो है अरे ये तो एवेंजलिन की आवाज है शायद अब वक्त आ गया है जल्द ही मैं इसे तमाम हकीकत से आश्कार कर दूंगी रात काफी हो चुकी है मुझे भी अब सुना है अगली सुबह के होते ही इवेंजलिन और उसकी दादी जंगल से स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी करते हैं वो देखें दादी अम्मा उधर और असीली और मजेदार स्ट्रॉबेरीज हैं मेरे ख्याल से हमने काफी इकट्ठी कर ली है घर पहुंचते ही दादी अम्मा तमाम स्ट्रॉबेरीज का जैम तैयार कर लेती हैं। वो ये जैम शहर जाकर बेचा करती थी और इस आमदनी पर वो अपना गुजर बिसर क्या करते थे उस रात जब एवेंजलिन और दादी अम्मा बातें कर रहे थे तो एवेंजलिन ने सवाल किया दादी अम्मा मैं अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहती हूँ वो मेरे साथ आखिर क्यों नहीं रहते बेटा क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें मोर वाला लिबास क्यों दिया नहीं दादी अम्मा मैं नहीं जानती आखिर इसमें ऐसा क्या खास है ये लिबास तुम्हारी माँ का था तुम्हारे वाले अब जन्नत में हैं। ये मोर का लिबास उनका पसंदीदा था और जब भी तुम उसे पहनती हो वो वहाँ खुश होते होंगे मैं इनको बहुत मिस करती हूँ कल मैं जैम बेचने के लिए शहर जाऊंगी घर से बाहर नहीं निकलना मेरे पीछे ठीक है मैं ख्याल रखूंगी अपना ख्याल रखना बेटे मैं जल्द वापस आ जाऊंगी गुड बाय दादी जान 
दादी के जाते ही इवेंजलीन पानी भरने के लिए घने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है वो चलती रही इवेंजलीन को मालूम न था कि एक चुड़ैल दरख्त पर बैठी उसे देख रही थी वो खूबसूरत लड़कियों को मोर में तब्दील कर दिया करती थी ई बुलाकर देबरा जादुई अल्फाज बदल डालो इस लड़की को देखते ही देखते वेंजलीन खूबसूरत और रंगीन परों वाले मोर में बदल जाती है वो बहुत उदास हो जाती है दादी शहर जाकर एक मेले में अपना स्टाल लगाकर जैम बेचती है ताजा चुनी हुई स्ट्रॉबेरीज दादी के घर तैयार किए गए स्ट्रॉबेरीज जेम्स गजाइत और लज्जत से भरपूर हमारे स्टॉल पर रवायत की मिठास का मजा चखी जार का हर चम्मच जायके से भरपूर कुछ दिन बाद दादी शहर से वापस लौटती है इवेंजलीन कहा हो देखो तू बेटा में आ गई लेकिन घर से कोई जवाब नहीं मिलता दादी पूरी काटे छान मारती है लेकिन इवेंजलीन का कोई नामो निशान नहीं मिलता पूरा घर छान मारा है अपने कमरे में भी नहीं आखिर किधर है इवेंजलीन आखिरकार थक हार कर दादी काटे से बाहर भी इवेंजलीन को ढूंढती है और फिर उदास होकर वहां ही बैठ जाती है और रोने लगती है तब वहां एक मोर आता है वो दादी को बिल्कुल एवेंजलीन की तरह एक फूल पेश करता है ये फूल तो मुझे एवेंजलीन देती थी ये मोर मुझे एवेंजलीन के होने का एहसास दिलाता है क्यों ना मैं इससे अपने साथ ही रख लू दिन आए और गए और उसी तरह कई रातें बीती लेकिन एवेंजलीन कभी पलट के ना आए दादी को मालूम न था कि जो मोर अब इनके साथ रह रहा है वो दर हकीकत एवेंजलीन ही है काश के मेरी एवेंजलीन वापस आ जाए एक दिन शाही शिकारी जंगल का रुख इख्तियार करते हैं वहां उन्हें गाता हुआ और रकस करता हुआ वही खूबसूरत परों वाला मोर दिखाई देता है वो इसको पकड़कर महल ले जाने का फैसला करते हैं मोर को पकड़कर महल में शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया जाता है शहजादे को ये रंगीन परों वाला मोर बेहद पसंद आता है लेकिन वो जब मोर की आंखों में गौर से देखता है तो उसे इनमें मोर के लिबास में मलबूस एक उदास खूबसूरत लड़की दिखाई देती है शहजादा महल के सबसे दाना जादूगर को बुलवाता है और उसके सामने ये सारी सूरत हाल रख देता है शाही जादूगर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस लड़की के बारे में मालूम करो जो मोर की आंखों में दिखाई देती है इसका जवाब मैं अभी आपको निकाल देता हूं जादूगर अपनी मैजिकल और पर कुछ हिसाब लगाता है और कहता है मोर की आंखों में दिखाई देने वाली लड़की दर हकीकत यही मोर खुद है जिसको जादूगरनी ने मोर में बदल डाला है घने जंगल में पोशीदा एक तालाब है पूरे चांद की रोशनी में अगर मोर को इसके चमकते हुए पानियों में नहलाए तो जादू टूट जाएगा ये सुनते ही शहजादा मोर की मदद करने का फैसला कर लेता है पूरे चांद की रात को मोर को इसी चमकदार तालाब पर छोड़ा जाता है जब चांद की चांदनी मोर के परों पर पड़ती है तो एक जादुई मंजर पैदा होता है और मोर लड़की में बदल जाता है एवेंजलीन की खूबसूरती शहजादे के दिल को छू लेती है और वो उससे शादी कर लेता है एवेंजलीन अपनी दादी को भी अपने साथ महल्ले आती है दादी एवेंजलीन को बहुत सारी दुआएं देती हैं और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं